Hello and welcome to this last subtopic on series of democracy. This is the last subtopic titled Conditions Necessary for Successful Working of Democracy. And again, this subtopic I have divided into five different parts because I have identified 20 most important essential conditions for the successful working of democracy and to make it short and sweet and not to make it very long I have again divided this subtopic into five parts so this is the first part wherein we will talk about the first four essential conditions which are necessary for the successful working of democracy आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में ये टेक्निकली हमारा लास्ट पार्ट रहेगा डेमोक्रेसी सीरीज का एंड अगेन एज आई सेड दिस वुड बी डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स ऑल टुगेदर क्योंकि मैंने 20 ऐसे एसेंशियल कंडीशंस को हाईलाइट किया है एंड देयरफॉर वी नीड टू टॉक अबाउट दिस कंडीशंस मोर इन डिटेल सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट विद द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ democracy so we have first condition that is high standard of honest and honor among the people well democracy demands high standard of honest and honors among the people there should be honesty not only among the leaders but also in the ranks and files and therefore people should stand for justice not only for themselves but also for others so there should be equality of opportunity and equality before law well this point basically the first condition talks about the need of honesty not only among the people by and large but also among the leaders and also among the various ranks and files within the administration because we need to understand that when we talk about honesty when we talk about honor among the people we are basically talking about the justice and therefore all the people therefore they should stand for the justice in democracy and the beauty of a democracy is this that it allows the enough space for its citizens to stand for the justice to fight for the justice and to call out any protest in order to attract the minds of the government towards the equality towards the justice and therefore we need to understand here that there should be equality of opportunities among all the people a government democratic government must provide an opportunity equal opportunity for everybody and government must treat everyone equal before the law jab hum conditions of necessary for a successful working of democracy ke bare mein baat kar rahe hain tab hame ye samajhna chahiye ki jo pehla sabse bada pehla jo conditions hona chahiye kisi bhi democracy ki success ke liye ya kisi bhi democracy ki achhai ke liye to wo hai ki wahan ke jo log hote hain wahan ke jo leaderan hote hain वो हमेशा एक ऑनेस्ट होना चाहिए और उनका एक हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए रिगार्डिंग ऑनेस्टी जब लीडर्स और लोग और बाकी सब जो मशीनरीज रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहेगा और फाइल्स रहेगी वो सब अगर ऑनेस्ट रहे एक दूसरे से सिस्टम से लोगों से देन सबको एक बराबर का दर्जा मिलेगा सबको एक बराबर का जस्टिस मिलेगा सबको एक बराबर का इक्वालिटी मिलेगी और यही पहला सबसे पहला पॉइंट है कंडीशंस नेसेसरी फॉर एनी सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट स्टेट एन हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी नॉट ओनली जस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन बट आल्सो अमंग इट्स लीडर्स एंड पीपल क्योंकि हमें ये भी समझना चाहिए कि जो सरकार होती है डेमोक्रेसी में उसका एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो सबको एक बराबर एक नज़रिए से देखे कोई भेदभाव ना करे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे और सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि सारे जो लोग हैं डेमोक्रेसी में जो लोग रहते वो उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज़ मिले नॉट जस्ट 
to improve their own life but also about the society इसलिए पहला जो फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन है विच आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट अ स्टेट गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी मस्ट सेट एन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी एंड ऑनर अमॉन्ग द पीपल सो दैट्स अ फर्स्ट कंडीशन मूविंग ऑन टू द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट साउंड एजुकेशन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट वेल द पीपल शुड हैव अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड a sound system of education if the people do not possess the spirit of normal reasonable then democracy would degenerate into a mob rule in fact well intended fools are more than intelligent villains in a democracy the people are the masters and therefore it is necessary that they should be educated hence a great emphasis is put on the right to education in modern time let me quote what president lincoln have said once you can fool part of the people all the time and all the people part of the time but you cannot fool all the people all the time now this is very very important condition necessary for any successful of democracy and that's talk about education education is the key for any success education is a key for any development and therefore we must understand here that people must possess a high level of intelligence and a sound system of education that intelligence and sound system of education these are very very important if people are not highly educated if people are not even educated enough then they will never ever going to develop that intelligence here and intelligentsia is very very important intelligence is very important because you have to question the system you have to question the government you have to question the administration and that is possible only you are educated because educated person will read a lot he will understand what is right and what is wrong and he will develop he will inculcate that spirit of intelligentsia which is very very necessary condition for any democracy to success because if by and large if people do not possess the spirit of that of a normal reasonable ones which basically about questioning the system if people do not possess that intelligence then obviously democracy would degenerate into a mob rule if people are not educated if people are if people do not question the authority if people do not question the government then slowly the system of democracy will turn into a mob rule where mob will become more powerful than the people who are highly intellectuals and therefore we need to understand here that education is very very important now the question is at end of the day why education is important because remember in democracy it is people who are the masters and therefore masters need to understand that you must be educated education will not only going to empower the communities or an individual but educated communities can change the face of the system can change the society and therefore president lincoln have really right, rightly said this that any political leader can fool a part of a people all the time and all the people part of the time but you cannot fool all the people all the time and this is very very important that any leader can fool anybody at any time because he knows that people are ill literate they are not educated they don't have intelligence to understand what is right and what is wrong and therefore if people are educated then leaders cannot fool all the people all the time and this is the very important aspects of understanding why education is a most important condition necessary for the successful working of democracy jab hum shiksha ki baat karte hain jab hum education ki baat karte hain to hame ye samajhna chahiye ki kisi bhi democracy mein agar democracy ko survive karna hai agar democracy ko successfully run karna hai to wahan ke jo log hain unhe shiksha milna bahut important hai sirf simple shiksha nahi balki aisi shiksha unko dene chahiye jisse unka jo sochne ka jo tarika hai unki jo intelligence hai wo badh jaye क्योंकि एक बार उनका इंटेलिजेंस बढ़ बढ़ गया तो वो सिस्टम से क्वेश्चन पूछ सकती है 
एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है कि डेमोक्रेसी में सरकार इम्पॉर्टेंट नहीं है वहाँ के लोग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सरकारें आएंगे और जाएंगे आज सरकार बनेगी कल दूसरी बनेगी लेकिन जो लोग रहेंगे वो हमेशा वही रहेंगे क्योंकि कोई भी सरकार हो कोई भी गवर्नमेंट हो वो लोगों के लिए है इसीलिए डेमोक्रेसी में पीपल आर द मास्टर्स और इसीलिए मास्टर्स को हमेशा स्मार्ट रहना चाहिए उसको हमेशा शिक्षित रहना चाहिए उसको हमेशा इंटेलिजेंट रहना चाहिए ताकि जो सरकार हमने चुनी है वो हमारे सर्वेंट है वो हमारे लिए काम करना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी जस्ट ओपोजिट दैट दे जस्ट वर्क फॉर देम एंड टू सम पीपल हु आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द सिस्टम और इसीलिए हमेशा ये याद रखना चाहिए कि लोगों के पास अगर शिक्षण है लोगों के पास अगर एजुकेशन है तो वो हमेशा एक अच्छी डेमोक्रेसी तैयार करने में मदद करेगी और यहाँ पर मैं अब्राहम लिंकन का जिक्र करना चाहूँगा उन्होंने एक बार किया था कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान को एक टाइम के लिए फुल कर सकता है लेट मी कोट वॉट प्रेजिडेंट लिंकन वन सेव सेट दैट फोर दैट यू कैन फुल पार्ट ऑफ द पीपल ऑल द टाइम मतलब आप कुछ लोगों को फुल कर सकते हैं किसी टाइम के लिए सिमिलरली ऑल द पीपल पार्ट ऑफ द टाइम आप और लोगों को भी पागल बना सकते हैं कुछ और टाइम के लिए लेकिन आप एक साथ सभी लोगों को पागल नहीं बना सकते सभी लोगों को फुल नहीं बना सकते बिकॉज अगर लोग शिक्षित है अगर लोगों के पास अच्छा एजुकेशन है तो वही लोग अपने डेमोक्रेसी बचाने के लिए आगे आएंगे और वही लोग डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल वर्किंग करने के लिए भी आगे आएंगे और इसीलिए साउंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ अनादर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर थ्री पीपल शुड बी कॉन्शियस ऑफ द कम्यूनिटी एज अ होल वेरी ट्रू they must possess a strong sense of solidarity an intense conviction of unity and penetrative feelings of communal life they should always remember the famous saying that as the strength of the wolf is a pack the strength of the pack is the wolf now this is very very important aspect of understanding the third condition necessary for the successful working of a democracy and that is that people should be conscious of the community as a whole that people must possess a strong sense of solidarity among the members of the community they must have an intense conviction of unity that we are united we are together and therefore they must have a penetrating feeling of communal life that we belong to a certain community we belong to a group of a people we belong to a state we belong to a country and that is our responsibility that we must work hard day and night for the successful working of a democracy and as i said this is only possible if people are educated this is only possible if people have honesty among themselves if people treat each other across the line of a caste color creed and gender equality before the law and therefore we must remember that as the saying goes that the strength of the wolf is a pack and therefore the strength of the pack is the wolf hamesha ye yaad rakhna chahiye ki agar democracy achhi chalni hai to hamara bhi kuch kartavya hota hai hamare community ke taraf hamare state ki taraf hamare society ki taraf aur isliye we must possess a strong sense of solidarity ek dusre ki तारीफ करना एक दूसरे का ख्याल रखना एक दूसरे के लिए जस्टिस के लिए स्टैंड करना ये हमारी सॉलिडरिटी है वी मस्ट स्टैंड विद ईच अदर हमारा हमारे आसपास में हमारे एक दूसरे के बीच में बहुत से डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन अगर सोसाइटी को बचाना है एक डेमोक्रेसी को बचाना है तो हमें वो डिफरेंसेस को साइड में रख एक साथ खड़े रहना एज एन इंडियन एज एन सिटीजन ऑफ दिस स्टेट और इसीलिए हमेशा वी मस्ट हैव दैट इंटेंस कन्विक्शन ऑफ यूनिटी हमेशा अपनी यूनिटी बनाए रखना चाहिए तभी जाके डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी एंड इफ़ यू जस्ट डिस्क्रिमिनेट पीपल अमॉन्ग आर सेल्फ दैन द एंटायर सोसाइटी विल कॉलेप्स एंड दे फोर द वंडरफुल सेंग गोज दैट हमेशा ये याद रखना कि किसी भी वुल्फ जो होता है कोई भी वुल्फ जो होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसका पैक होता है और उसी तरह उस पैक का जो स्ट्रेंथ होता है वो 
हर एक वुल्फ होता है दैट मीन्स यूनाइटेड वी स्टैंड टूगेदर डिवाइडेड वी फॉल एंड देफो द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल शुड बी कॉन्शियस ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट a condition necessary for a successful working of democracy is that be a strong and vigorous public opinion that is very very important another necessary condition is that there should be a strong and a vigorous public opinion when that is lacking democracy has the foundation of a sand and cannot be expected to last for a long time hence utmost emphasis has to be put on creating a strong and a sound public opinion which put the nation first and everything else second and therefore we need to understand here that the strong and vigor public opinion for any democracy is very very important if we don't voice out our opinion if we don't become a vocal about the issues which are happening in our country then the democracy will never going to survive and therefore we need to understand here that when that strong and vigorous public opinion is missing out if there is no strong and vigorous public opinion among the people then that is going to be a loophole in a democracy and democracy will not survive and therefore the democracy's foundation will become like a sand which cannot last for a long time therefore for any democracy if if it has to survive for a long time then what we need is a strong and a vigorous public opinion if there is no public opinion democracy will not survive and therefore we need to put more emphasis and more importance need to put on creating a strong and a sound public opinion among the people जब तक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे जब तक लोग अपने विचारों को सरकार के सामने नहीं लाएंगे उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे तब तक डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकती डेमोक्रेसी का बहुत बहुत बड़ा जो पिलर है वो है पब्लिक ओपिनियन और ये पब्लिक ओपिनियन कोई एक साइड का नहीं होना चाहिए ये वेरी वेल बैलेंस होना चाहिए इसीलिए स्ट्रॉन्ग एंड विगरस पब्लिक ओपिनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये स्ट्रॉन्ग और विगरस पब्लिक ओपिनियन अगर नहीं है तो डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है वो रेत में बदल जाएगा और किसी भी फाउंडेशन अगर रेत का बना हुआ है तो वो ज़्यादातर टिकता नहीं है और इसीलिए अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो वॉट वी नीड is to create a strong public opinion which will think about the nation first and everything last so these are the four most important conditions necessary for the successful working of democracy let me know your comment in the comment box below so i will see you soon in next part of this tutorial and in next part we shall talk about more for such important conditions which are necessary for a successful working of democracy till then take care